Доброе утро. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики или какой-нибудь значок, чтобы меня понимать. Доброе. Слышно меня? Все отлично. Спасибо. Всем привет из Смоленской области. Я надеюсь, что ваш утренний кофе уже на столе, и вы удобно устроились перед своими экранами и готовы знакомиться со Смоленской областью. Меня зовут Александра, я специалист по туризму Центра поддержки предпринимательства Смоленской области. И сегодня я и мой коллега познакомим вас со Смоленской областью, с теми местами, где можно провести свое лето, свой отпуск или просто выходные. И... Сегодня мы как раз с вами все узнаем. Надо сказать, что Смоленщина ждет вас не только летом 2021 года, а Смоленщина открыта круглогодично для наших туристов. И вот, возможно, уже в ближайшие выходные вы сможете запланировать свой, свою поездку и посетить наш регион. Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что в апреле будет праздноваться широко по, всей, по всему миру первый 60-летие первого полета в космос, и мы гордимся, что родиной первого космонавта является Смоленщина, и поэтому здесь также будет проводиться различные праздничные мероприятия, посвященные этой дате, и приглашаем вас посетить родину первого космонавта, Смоленскую область, город, город Гагарин, откуда родом наш первый космонавт. Пожалуйста, всех будем рады видеть. Не за горами майские праздники, и, как правило, на такие длительные выходные наш регион также наполняется туристами. Это очень здорово, потому что, в принципе, Смоленщина, Смоленская область зарекомендовала себя как ну, плотно уже находится в сегменте туров выходного дня и ежегодно входит в топ-10 регионов, доступные для отдыха с детьми, для отдыха с семьей. Конечно, 2020 год также повлиял на тур поток в наш регион, он был, конечно же, намного меньше, однако это не повлияло на узнаваемость нашего региона. Смоленская область не потеряла в привлекательности для туристов в период пандемии и мы также, власти региона, заинтересованы в расширении информации о нашем регионе, о привлечении потенциальных туристов. И, в общем-то, мы стараемся, чтобы о Смоленщине знали как можно больше, чтобы к нам приезжали и радовались, проводили свой отдых. Ну что ж, хочу начать с того, что... Смоленская область достаточно хорошо расположена. Мы находимся вблизи крупных агломераций Москвы и Московской области. И, конечно, основной турпоток составляют туристы из Москвы и Московской области. Но в последнее время все больше и больше туристов приезжает и из других соседних регионов. Через наш регион проходит крупная трасса Москва-Минск, М1 Беларусь, и основной трафик составляет именно по этому направлению. Часто туристы приезжают к нам на своих собственных автомобилях, но большой популярностью пользуется и электропоезд «Ласточка», который также имеет доступную цену, всего лишь 4 часа от Москвы, это достаточно удобно, ходит она тоже очень часто, и поэтому... В течение несколько, несколько поездов в день проходит, поэтому некоторые даже туристы приезжают утром, а уезжают вечером и успевают за день посмотреть ну, самое основное. Гостиницы нашего региона также готовы принимать туристов так, с, с любым, так сказать, на любой вкус, на любой кошелек, от самых таких бюджетных хостелов до отелей VIP-класса. И в центре города, и, так сказать, в природных территориях наши гостиницы могут принять большое количество туристов. И, конечно же, ваш отдых могут организовать наши туроператоры. 
у них большое количество различных маршрутов, также на любой вкус, по всей Смоленской области. Обратившись к ним, вы можете обеспечить прекрасный для себя отдых, интересный, познавательный, с различными активностями. В нашем регионе развиваются разные виды туризма, и, конечно, приоритетным у нас является культурно-познавательный туризм, потому что наш регион имеет богатый культурно-познавательный потенциал. Здесь очень много памятников культуры, архитектуры, природных памятников, и поэтому у нас действительно есть чем заняться и есть что делать. И вот в прошлом году была разработана такая концепция, которая, можно сказать, предвосхищает вопросы некоторых туристов, многих туристов, чем же заняться у нас в регионе. И вот мы уже подготовили готовые ответы, готовые решения, что нужно делать в Смоленске. Смоленск есть что делать. Ну и вот на этом слайде мы видим с вами наш визитную карточку нашего города, это Успенский собор, который, когда вы въезжаете в Смоленскую область, видите с любого ракурса, он всегда в центре города, на высоком соборном холме, возвышается, над, можно сказать, парит над нашим городом, доминирует над всеми постройками, и, конечно, мимо него вы не проедете. И даже если вы далеки от религии, то мы советуем его посетить, потому что вы действительно... Это не просто слова, там находится иконостас, 10-этажный дом, 30-метровый шедевр прикладного зодчества, поэтому обязательно его посетите. Еще одной главной достопримечательностью нашего города является Смоленская крепостная стена. Во многих древних городах есть Кремли, но вот как раз таки в Смоленске это не Кремль, это крепостная стена, мимо которой вы тоже не проедете, въезжая в центр нашего города. Она когда-то окружала весь средневековый город. Это одна из протяженных крепостей Европы. Конечно, до наших дней она сохранилась не полностью. Все-таки история нашего региона была наполнена войнами различными. И многие враги, конечно же, пытались ее разрушить. Но очень много еще участков крепостной стены сохранились у нас в городе. И гуляя и в центре, и чуть дальше от центра, вы можете наблюдать и башни, и прясла крепостной стены. И мы предлагаем вам прогуляться вдоль крепостной стены, сделать сочные фотографии. К сожалению, подняться на прясло крепостной стены в данный момент еще нельзя, потому что проходит реконструкция, реставрация, но вот уже к летнему сезону обещают открыть некоторые башни, которые будут доступны для наших туристов, с которых открывается шикарный вид на весь город. Также жемчужиной нашего города, нашей области являются наши дворянские усадьбы. Как правило, основными для посещения туристов являются три наших усадьбы. Это усадьба в Талашкино, принадлежавшая меценатке Марии Тенишевой. Это усадьба Грибоедова, Александра Грибоедова. Вы тоже там можете прогуляться и по самой усадьбе, и по парку. Она когда-то принадлежала роду Грибоедовых, и сам Александр Грибоедов здесь проводил свое детство. И, так сказать, постояльцев этого дома, так как там было много пышных балов, собиралась самая главная публика из Москвы и со всей России. И вот с этих, так сказать, людей Александр Грибоедов и создал образы своих будущих героев поэмы «Горе от ума». Еще у нас усадьба тоже, которая очень посещаемая, это усадьба Михаила Глинки в Новоспасском. Вообще Смоленщина очень богата своими знаменитыми земляками. Побыв здесь в Смоленске, вы удивитесь, наверное, сколько известных людей именно происходили, были родом из Смоленска. В том числе и Михаил Иванович Глинка, также родом из Смоленска. Его усадьба тоже очень востребована для посещения туристов. Новое направление нашего туризма, которое было внедрено еще вот только в 2020 году, но уже набирает обороты и пользуется большим спросом у наших туристов, это медицинский туризм. 
Дело в том, что в Смоленске хорошая медицинская база, здесь у нас есть высшее учебное заведение, медицинская академия, которая дает нашему региону высококвалифицированные медицинские кадры. И также в последнее время в регионе открылось большое количество частных медицинских клиник, которые предоставляют всевозможные услуги, это и стоматология, и пластическая хирургия, и многопрофильные клиники, поэтому... Очень часто, ну, проведя анализ, мы поняли, что э, довольно-таки много приезжает людей из других регионов, потому что медицинская помощь высококвалифицированная, но э, гораздо доступнее, чем, например, в Москве или в других регионах. И вот мы разработали такой медицинский туризм, который совмещает в себе э, предоставление высококвалифицированных медицинских услуг и в то же время отдых, потому что, как правило, люди приезжают не на один день, и у них есть какое-то свободное время, чтобы погулять по городу. И вот наш туроператор Смоленск Тревел, он организует вам и лечение, и всевозможные развлечения, всевозможный отдых в регионе, познакомит с нашим городом. Поэтому приезжайте и подлечиться, и отдохнуть. Новым тоже популярным направлением уже в нашем городе является активный отдых. Надо сказать, что вот тоже в прошлом году у нас появилась возможность путешествовать, провести, проводить экскурсии на сапбордах, так как в пределах города у нас проходит река Днепр. И вот совершенно новая новинка этого сезона – это проведение экскурсий на реке, проплывая на вот этих вот сапбордах с веслом, и можно увидеть город совершенно с нового ракурса, увидеть глазами, может быть, и древних людей, которые путешествовали по рекам, передвигались по рекам, и заодно узнать полезную, интересную информацию о городе. Можно отдыхать как самостоятельно, так со своей компанией или со своей семьей. Появился даже такой бигборд, это большой такой надувной борт, который оснащен комфортабельными надувными диванами, и э, можете э, здорово провести свой отдых, э, не обязательно иметь какие-то специальные навыки, вас всему обучат, и вы э, по реке спокойно проплывете и получите огромное удовольствие, и в то же время активно отдохнете. Событийный туризм также в нашем регионе развит очень хорошо, и традиционно проводится большое количество различных фестивалей, в том числе вот уже полюбившийся фестиваль исторической реконструкции Гнездова, который проходит в нашем местечке Гнездова. Это у нас такой крупнейший археологический комплекс, место бывшего древнего поселения, времен викингов, времен древних славян и образования древнего государства. Здесь находится большое количество курганов, ежегодно здесь проходят археологические раскопки и каждый год находятся какие-то новые интересные новинки, поэтому... И э, там оборудована уже такая этнодеревня, и ежегодно здесь проходит фестиваль исторической реконструкции, где э, вы погружаетесь в атмосферу э, средневекового города, э, вы погружаетесь, э, вы можно, можете послушать, э, насладиться этнической музыкой, э, кухней. Э, Заезжают реконструкторы, которые живут в своих таких лагерях, оборудованные все в духе того времени, полностью все в аутентичных костюмах, приезжают со своими семьями, с детьми, и детки даже бегают в этих рубахах, готовят пищу на, тоже в тех традициях. В общем-то, вы погрузитесь в эту атмосферу, получите массу удовольствия, плюс это все происходит в таком красивом сосновом лесу. Ну и, конечно же, самым интересным это и зрелищным является момент средневековых боев на ресталище, когда собираются большое количество вот этих вот средневековых рыцарей, викингов, и устраиваются такие интересные между ними состязания. Это очень зрелищно, очень здорово. Там можно провести целый день, и вы будете, я уверена, 
хорошо проведете время и получите массу удовольствия. Также ежегодно в августе месяце проводится у нас фестиваль фейерверков «Звездопад». Тоже очень масштабное мероприятие, очень зрелищное. И мы будем надеяться, что в этом году ничего не отменится и оно состоится. В этот день тоже очень много различных активностей и завершается все это великолепными фейерверками от разных команд. И это, конечно же, очень значимое и важное, и классное мероприятие. Также в нашем регионе практикуется проект «Фестобус». Это такой автобус, который может перевозить, своих, может перевозить туристов на вот эти различные фестивали. Вам будет обеспечен хороший, вам обеспечен будет, вы доберетесь до места мероприятия, потому что часто это бывает не в самом городе, а в каких-то более отдаленных местах. Получите экскурсионное обслуживание, получите самую интересную информацию, и, как правило, это бывает еще дополнено какими-то гастрономическими удовольствиями, поэтому вы можете спокойно садиться на автобус и не думать, ни о чем, ни как добраться, ни как вернуться, а будете полностью погружены в какое-то фестивальное мероприятие, которых у нас очень много, они и в различных наших усадьбах проводятся, приурочены к каким-то датам, в общем-то, все это можно найти на наших сайтах. В помощь, конечно же, это наш туристко-информационный центр, там, как правило, сосредоточена вся информация о всех мероприятиях и о всех активностях в нашем городе. Ну и, конечно же, Обязательным условием любого путешествия – это гастрономические удовольствия. Прежде всего, всегда туристы хотят попробовать местную кухню. А учитывая тот факт, что местная Смоленская область находилась всегда на границе с западными странами, а часто являлась и вообще территорией других государств, Получилось так, что, конечно же, местная культура впитала а, традиции этих государств, и все это выразилось и в местной кухне, поэтому а, очень необычные есть у нас кулинарные а, блюда с такими интересными названиями, как «Отлученцы» или «Чудо-лапун». А, все вот это вы можете попробовать в Смоленске, и специально для для и смолян, и для туристов был собран такой гастрономический путеводитель «Смоленская кулинария», где есть рецепты приготовления этих интересных блюд. Ну и, конечно же, обязательно нужно увезти из Смоленской области уже, наверное, многим известные смоленские конфеты. Это лакомство фруктовое, приготовленное по рецепту 18 века, восстановленный рецепт был. Вяземский пряник также, пряник, который отличается от традиционного пряника это не ковришка, а это тоже лакомство, приготовленное из меда, из орехов и цукатов, из такого так называемого битого теста. Тоже очень необычный вкус, обязательно советую его вам попробовать. А, ну, еще у нас есть гнездовский медовый хлеб, тоже восстановлен по традициям а, еще древних славян, а, смоква, ну и множество еще других сувениров, которые вы можете привезти из нашего региона. Ну, в помощь, конечно же, получение информации о регионе и о каких-то фестивальных мероприятиях, о наших туроператорах, о различных наших активностях. Это наш визит-центр «Смоленский терем», который находится в центре города, в Лопатинском саду. Сотрудника, сотрудники нашего туристско-информационного центра всегда вас проинструктируют, снабдят картами, снабдят любой необходимой для вас информации. Здесь же вы можете приобрести аудиогиды по городу и не только по городу. Есть масса туристов, которые предпочитают индивидуально путешествовать. И это очень удобный формат, где вы можете скачать на свой телефон приложение Easy Travel, запустить экскурсию и самостоятельно изучать наш регион. Ну, в общем-то, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат. Конечно, в рамках одной презентации и одного выступления очень сложно охватить все наши достопримечательности и все наши активности. Мы ждем всех в гости. Приезжайте и лично сами убедитесь в том, что в Смоленске есть что делать. И вот в продолжении нашего мероприятия, я бы хотела запустить такой небольшой видеоролик «Семь причин посетить Смоленск». И я уверена, что кто-то из вас 
точнее каждый из вас, найдет для себя ту причину, которая заставит вас приехать в наш город. Сейчас я запускаю видеоролик. Коллеги, доброе утро. Мы продолжаем знакомиться со Смоленской областью и с теми локациями, которые могут быть интересны туристам и которые отличают нас от других регионов. Сейчас я расскажу немного про направление, которое мы в последнее время уделяем все больше и больше внимания. И, как мы видим, туристы с удовольствием и независимо от всех пандемийных ситуаций, которые были, туристы обращают на это внимание, приезжают и тратят свои деньги для того, чтобы познакомиться поближе с экологическим туризмом. На территории Смоленской области расположен национальный парк Смоленская Плазерия, который является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Здесь большое количество редких видов птиц и животных, в том числе краснокнижных, красивые виды, чистые озера, а также есть историческая составляющая, которая связана с путем из варяг греки. Именно здесь проходили волоковые пути, и сейчас некоторые моменты об этом напоминают тем людям, которым интересна история, те школьники, которые в школе изучают сейчас, каким образом перемещались товары, могут приехать к нам и увидеть, какие пути преодолевали наши предки для того, чтобы доставить там, товары из одного места в другое. Кроме того, что есть какая-то историческая составляющая, сейчас развивается направление, связанное с тем, чтобы люди могли своими руками попробовать какие-то основные моменты, которые были связаны с путем озаря греки. Сейчас создается небольшая этнодеревня, которая будет напоминать ту деревню, которая была там, порядка 10 веков назад. Будет пристань, будут там, суда, которые плавали по водоему. Соответственно, это можно будет все потрогать, в этом можно будет поучаствовать. Такая интерактивная уже, не только познавательная, но и интерактивное участие. Если говорить не о цифрах, сейчас мы позиционируем наш национальный парк как место силы, как место, где люди могут получить энергию от самой природы. И это особенно важно для тех, кто приезжает из крупных городов, 
когда вы находитесь и работаете в режиме нон-стоп, у вас нет времени выдохнуть, нет времени побыть в одиночестве, нет времени наслаждаться какими-то красивыми видами, спокойствием воды. Здесь вы все это можете получить и получить заряд энергии, который позволит и дальше работать, и дальше зарабатывать. Вообще, как появилось это место, это не искусственно созданный национальный парк, это место, которое появилось благодаря леднику много тысяч лет назад. Здесь стоял огромный ледник, и когда он начал таять, он создал вот тот рельеф, который мы можем видеть сейчас. Появилось там, 35 чистейших озер, каждое, которое отличается друг от друга, и в каждом вы что-то можете найти для себя. Либо это огромные озера, в которых там, огромные водные глади, либо это маленькие уютные озерца, озерца, которые спрятались за высокими деревьями. До Пазеля достаточно легко добраться. Вы видите на карте, что мы находимся между Москвой и Минском. В принципе, для того, чтобы попасть в национальный парк, нет необходимости заезжать в сам город Смоленск. Для москвичей эта дорога займет порядка пяти часов на автомобиле от Москвы. Для жителей Беларуси, там, города Минска, это займет там, порядка четырех часов. Сейчас, мы понимаем, границы пока закрыты, но по тенденциям, которые наблюдаются, скоро их откроют. И мы также принимаем у себя жителей европейских стран, в первую очередь Прибалтики, которые расположены также недалеко от нас. И мы считаем, что именно знакомство с таким заповедным фасадом России европейцы могут начинать именно с нашего национального парка, с национального парка Смоленская Пазерия. Как я уже сказал, добраться достаточно легко. Если вы находитесь в Москве, вы можете использовать ласточку, которая за 4 часа научит вас на Смоленска, пересесть на специальное тур-такси, которое вместе с велосипедами доставит вас порядка за, пол, за полтора часа и вернет вас обратно. То есть общая стоимость, если вы будете выезжать из Москвы, доехать до парка и вернуться назад в Москву, составит около там, тысячи, полторы тысячи рублей. То есть понимаете, что достаточно дешево. Когда мы говорим о том, кто приезжает в парк, мы делаем акцент в первую очередь на семьи с детьми, которые хотят активно провести время. И для каждой категории людей, которые составляют семьи с детьми, находятся какие-то развлечения. Если мы говорим о детях, то дети с удовольствием купаются в озерах, им интересно покормить зубра морковкой, им интересно увидеть лошадей Прожевальского, которые находятся в специальном валерном комплексе, и которых можно увидеть в любое время года и в любое время суток, когда вы приедете в национальный парк. Кроме того, дети любят сладости, и мы их можем угостить специальным тортом, который делается только здесь по секретному рецепту, который никому не раскрывают и с 1973 -го года хранят в тайне. Попробовать тортик сапшо, который по вкусу напоминает медовик, но в нем есть изюминка, которая его от медовика отличает. Для там, мам, для девушек мы предлагаем освоить скандинавскую ходьбу, сплавиться на байдарках, при том, что это достаточно такой сплав в простом формате, нет порогов, нет необходимости одевать шлемы, байдарки, каноэ выдают предприниматели, которые организуют эти сплавы, там порядка 4 часов, и вы в общем поймете, что из себя представляют сплавы на байдарках. Для мужчин можно покататься на конях, можно сходить в баню по-черному, покататься на сапборде, ну и испытать там, дух приключений, пройдя отдельные отрезки пути из варяг греки. Наш национальный парк – это не дикий лес, это уже развитая инфраструктура, есть отельные комплексы, есть небольшие отели европейского класса, есть Валерные комплексы с зубрами, с лошадьми Прожевальского, агрофермы. Вы, находясь здесь, можете уделить время рыбалке и поймать интересные экземпляры, которые с удовольствием разместите в своих соцсетях. Зимой вы можете походить на снегоступах, это доступно, это интересно. И, например, в этом году я первый раз походил на снегоступах, и мы нарвались на тропу которые проходили волки, и, честно говоря, так, в организме немножко был выброс адреналина, и потом все вспоминали именно этот след, который мы видели. Кроме этого, на территории национального парка проходит ряд событийных мероприятий, ежегодно проходит этап чемпионата России по биатлону. В прошлом году планировался молодежный чемпионат мира по спортивному ориентированию, но ну, в связи с пандемией он был перенесен. Кроме того, летом проходит день огурца, который собирает как местных жителей, так и гостей. 
Вот есть вопрос про майские праздники лета. Естественно, основная активность проходит на территории национального парка именно летом. В первую очередь люди приезжают за тем, чтобы покупаться, половить рыбу. Оборудована там 41 кемпинговая площадка. То есть помимо отелей, если вы хотите провести время в чуть более дикой природе, но в то же время там, при условии, что вам подвозят дрова, за вами убирают мусор, есть возможность помыть руки на специальных покомойниках. Именно вот в летний период основная масса людей приезжает. В летний период работают и в майские праздники работают активности, связанные с конями. То есть здесь есть конный двор, в котором могут покататься дети как младшего возраста, напомню, так уже и люди достаточно опытные. Есть Открытый манеж, который независимо от природных условий позволит вам насладиться знакомством с лошадьми и провести определенные занятия. В национальном парке разработаны и действуют экологические тропы, которые проходят вокруг озер. Основная, основной центр отдыха расположен в пешей доступности от поселка Проживальского. Это несколько озер. На, на карте вы видите три таких наиболее крупных и популярных озер это сапшу чистик и рытая есть велосипедные маршруты порядка 40 километров есть пешие маршруты от полутора километров экотропы до 6 километров экотропы то есть от часа до трех часов вы можете по ним перемещаться наблюдая вокруг красивые виды так вопросики есть правила размещения в отелях пцр и прочее в зависимости от отеля, в некоторых отелях запрашивают справочки, в некоторых отелях не запрашивают. Это уже на усмотрение собственника на самого места размещения. Купание. Ну, были периоды времени, когда с мая месяца можно было купаться. Например, вот я там на 9 мая уже купался, но по практике, наверное, с конца июня вода уже прогретая. И там, июль, весь июль и там как минимум первую половину августа, достаточно комфортная вода, но опять-таки все зависит от погодных условий. Вот в этом, в 20 году вода была теплая, там с июня до сентября, то там, в 19 году вода прогрелась там, только к июлю и там, достаточно быстро остыла. Есть, надо смотреть э, по погоде. Но обычно это начало июля и до конца августа. Э, так, трансфер из Москвы и обратно с велосипедами. Смотрите, по трансферу из Москвы, э, если вы едете на ласточке, то вы можете брать с собой велосипед. В «Ласточке» есть возможность оплатить отдельное место для велосипеда. Для велосипеда. Когда вы приезжаете в Смоленск, вы можете заказать тур такси, которое от железнодорожного вокзала доставит вас за 350 рублей с человека в одну сторону до Национального парка «Смоленское позерье» и за эту же стоимость вернет вас обратно. Так, бронировать тур такси мы номер телефона вам дадим. Вот по тому, ну, либо я сейчас напишу свой номер телефона, по которому вы сможете связаться, либо вот по почте, которую указывала моя коллега Александра, и номер телефона тоже ее я скину, мы сможем трансфер организовать. То есть трансфер не обязательно групповой, и тур такси работают с индивидуальными туристами. Навигация на озерах есть на чем-то. Вопрос. Есть навигация на территории нацпарка, есть указания, где находятся, где находятся кемпинговые стоянки. Я смогу вам скинуть ссылочку на сайт самого национального парка секундочку вы сможете на этом сайте увидеть э, все тур стоянки которые в парке имеются вот, секундочку сейчас я в чат пришлю так про лодки а про лодки и навигацию вы имеете в виду смотрите навигация открыта постоянно когда нет льда единственное что там, до ию там до середины июня обычно запрещено ловить рыбу с лодки ну, в связи с тем, что рыба идет на нерест, рыбу ловить можно только с берега. То есть, соответственно, никаких ограничений по лодкам, перемещению на лодках по водной глади нету. Единственный момент, запрещено перемещаться на лодках, которые с бензиновым двигателем. Если у вас двигатель на электрической тяге, то вы можете перемещаться. Но во всех остальных случаях это весла и живая тяга. Тур такси берет с велосипедом. Вы правильно поняли, да, мы номер телефона тоже вам дадим. У них сейчас в этом году ребята реализуют проект, при котором именно туристов с велосипедами они готовы доставлять до национального парка. По вопросу питания. В настоящий момент в парке есть столовая и кафе, которые достаточно такого эконом-класса. 
наверное, вот на вопрос рыбный ресторан с едой, свежую, со свежей рыбой, нет. Так, такой ресторан вы не найдете, только если вы сами приготовите на костре, уфу, там есть оборудованные специальные экстравые зоны. Есть сейчас проект от инвестора, который планирует создать такое кафе, в котором будут в том числе блюда местной кухни, но пока что инвестор просчитывает, и такого места именно питания нету на данный момент. Так, если вопросики еще будут, вы пишите. Продолжаем говорить о том, что есть 35 разных озер, на многих из них сделаны турстоянки, и мы говорим о том, что туристы, которые приезжают, могут попытаться отличить 35 вот как раз таки оттенков озер, которые расположены на территории нашего национального парка. Как я говорил о том, что здесь вы можете медитировать не только в асанах из йоги, но вы можете медитировать, гуляя по азовым рядам вдоль ледниковых озер и наслаждаться звуками природы, слышать хруст хвои под ногами, учитывая, что вокруг вас будут окружать в основном хвойные деревья. Так, вопросики дальше. Есть ли один человек тут в такси? Так, так, так. Нет, смотрите, да, вот вы задаете вопрос, если будет один человек, его тоже отвезут за 350 рублей, или он должен будет оплатить полную стоимость такси. Ребята, которые проект реализуют, они как раз таки понимают о том, что не всегда группа может собраться полная, они готовы отвезти одного человека за 350 рублей пока что себе в убыток. То есть, соответственно, они сейчас тестируют эту историю, правильно ее настраивают и надеются в будущем на ней зарабатывать. Максимальная глубина озер составляет 16-18 метров, это наиболее глубокое это озеро Баклановское, в среднем там 10-12 метров. Ну, то есть это говорит о том, что небольшое количество теплых дней позволяет озеру прогреться. Фитнес и йога занятия на озере. Как я говорил, есть европейского уровня места размещения, например, Конный двор, я тоже сейчас могу скинуть на него ссылочку. В конном дворе проводятся как раз-таки занятия по йоге. И несмотря на то, что так, само, сам отель расположен в, ну, там, примерно в километре от водоема, то есть он не находится на берегу озера, тем не менее там, добраться до озера достаточно просто, и заняться йогой вы сможете именно здесь. Кроме этого, приезжают люди самостоятельно и рассылают коврики, занимаются йогой. Там вот есть приверженцы озера Баклановское, которые там с определенной периодичностью приезжают. Но прям, чтобы это были занятия, нет, такого нет, люди приезжают самостоятельно. Но вот в Кодном дворе есть занятия, у них надо уточнять, когда к ним приезжает тренер, который сможет вас с вами вместе поработать, рассказать, как правильно делать то или иное упражнение. Это вот ссылочка на Кодный двор, наиболее приятная, наиболее комфортное, но не самое дешевое место размещения в национальном парке, как вы понимаете. Так, кроме этого, в парк приезжают люди для того, чтобы увидеть там древние поселения, языческие капища. Они тоже есть, они расположены немножко вдали от основных мест отдыха на озере Дго. Но для тех людей, для которых там история с язычеством интересна, они едут на это озеро. Добраться до него просто, тоже порядка 10 километров от центральной зоны. В принципе, на велосипеде примерно занимает там, чуть меньше часа, пешком, ну, соответственно, займет там, 2,5 часа примерно в одну сторону. Так, идем дальше. Как я говорил, есть местные гастрономические сувениры, одноименный торт Сапшо. То есть Сапшо – это самое крупное озеро нашей области, самое крупное озеро национального парка и одноименный торт. Он выпускается вот, в достаточно симпатичной упаковке, вы видите ее. Вы все время можете приобрести этот торт на территории парка, в кафе, в столовой, пока его не разобрали другие гости. И, соответственно, вы можете взять и привезти его в подарок своим друзьям, которые любят гастронические сувениры. Кроме этого, на территории парка ежегодно с волонтерами происходит совместный сбор трав. Травы высушиваются, после чего создаются фитосборы и продаются как чай. Соответственно, вы можете заварить, там, несколько, смешав несколько видов этого фитосбора э, и попробовать с тортом. Это то, что позволит вашим друзьям, которые находятся вдалеке от национального парка, почувствовать запах и вкус природы, которая здесь есть. 
Так, вопросик у вас. Чтобы приготовить уху на костре, можно на месте взять в аренду котелки или привозить нужно свои? Есть предприниматель, тоже сейчас вам скину на него ссылочку, который основной предприниматель, позволяющий туристам исплавиться на байдарках и пройти на снегоступах. У него есть небольшое количество котелков, с ним можно вести диалог и, соответственно, получить то, что вам необходимо. Вот сайт по озерам.ру, Михаил Волков, можете с ним связываться, достаточно отзывчивые ребята, предлагают разные варианты. Вот в этом году они начали проводить экскурсии на снегоступах, они сейчас приобретают фэтбайки, это такие велосипеды с широкой покрышкой, которая позволяет кататься по озерам по льду зимой. Так, конный двор в кэшбэк, да, мы конному двору озвучим обязательно. Медпомощь, как что, и спасатели. Когда проводятся какие-то крупные мероприятия, на берегу озер приглашается МЧС, которая дежурит и которая осуществляет контроль того, что происходит. Медпомощь, есть медпункт в самом поселке Проживарска, соответственно, для более серьезной медпомощи в 35 километрах расположен город Демитов, где есть больница которые вам, в принципе, помощь смогут оказать, ну, наверное, исходя из тех возможностей, которые у них есть. До Смоленска примерно 120 километров и, соответственно, там час 40. Так, тур такси контактик я вам скину, скину чуть-чуть попозже. Так, у нас разработаны отдельные маршруты, которые позволят вам посмотреть национальный парк, однодневные маршруты, в том числе с посещением дома музея первооткрывателя и человека, который сказать, нашел это место для людей, это Николай Михайлович Проживальский. Есть двухдневные туры, которые включают в себя и знакомство с зубрами, и там, посещение городища древнего города, и катание на лошадях, и в том числе посещение Экатро. А также есть туры, которые связаны и с посещением бани по черному, со сбором Фитыча, со сбором э, ягод, это клюквенные туры такие устраивали ребята, когда вы выезжаете на автомобиле, на поляночку, там, в болотистую местность, где вы можете найти достаточно крупные экземпляры клюквы и э, собрав ее, сделав варенье, наслаждаться зимними вечерами. Так, вопросы. Вопросы. Тур такси, жим контакте, да, и будет. Болото вокруг присутствует. Да, болото вокруг есть. Есть даже экотропа, которая примерно полтора километра, она проходит по верховому болоту. И она оборудована, деревянная, то есть вы можете приехать в кроссовках из города и пройти по деревянному настилу, увидев болото чуть в стороне от себя. Зимой, соответственно, тоже на снегоступах вы можете увидеть верховые болота. Вы сразу поймете, потому что деревья будут невысокого роста, но там провалиться вероятность крайне низка, тем более вы на снегоступах, то есть можно и в зимний, и в летний период наблюдать болото. Так, к древностям. Дорога или тропа? К древностям есть тропы, то есть все экологические тропы, точнее ко всем древностям, которые можно найти на территории Наспарка, есть экологические тропы. То есть к тому же городищу Древнего Вержавска есть экологическая тропа, сначала вам надо будет доехать на машине порядка, наверное, 10-15 километров. И, соответственно, потом уже можно пройти по оборудованной экотропе. Ну, либо это будут настилы там, где мокро и там, где болотисто, либо это будет просто дорожка по лесу, которая очищена от веток, очищена от сухостоя, которая позволит вам спокойно пройти. Так, для пожилых туристов автомобиль возможен. Да, для, до любой тропы вы можете добраться на автомобиле. Ну, есть тропы, которые чуть будут тяжелы для пожилых туристов, но есть и тропы, которые они с, без проблем преодолеют. Как я говорю, там полутора-три километра. Тропы, которые без подъемов, без спусков, которые проходят по уравнению. Соответственно, и пожилые туристы тоже смогут ими насладиться. Есть одна... Экотропа безбарьерная, то есть даже колясочники могут ей воспользоваться. Она находится около озера Буклановская, там обеспечен подъезд, и после этого вы перемещаетесь на коляску и по тропе проходите. Деревянные настилы, ограничения, ограничители, чтобы коляска не съехала. Так, а туры, кто организатор? Вот по поводу туров, ну, в первую очередь вы можете обратиться вот по этому сайту, который я скидывал по озерам, О, так, сейчас я секундочку, по озерам.ру, могу еще раз его продублировать. Это организаторы, которые большинство туров в парке проводят. 
Секундочку. Вот, по озерам. Так, есть э, святые источники. Э, ну, смотрите, под местами силами. Во-первых, я говорил, есть языческие капища, с, в том числе с камнями, где по преданию там, происходили определенные там, жертвоприношения. Это места силы, которые очевидны. Кроме того, мы говорим о том, что, возможно, у нас нет там, ленских столпов или какого-то одного места, которое было бы во всех путеводителях, но находясь и прогуливаясь там, вдоль озер 2-3 часа, вы понимаете, что в 2-3 часа вы находились вместе месте силы. То есть, возможно, это нет какой-то отдельной визуальной точки, но сам процесс пребывания в парке говорит о том, что вот вы сейчас заряжаетесь этой энергией. Святые источники есть Серафима Саровского, там порядка трех источников есть на территории парка, которые вы также можете посетить и которые вам, вам операторы смогут отдельно предоставить. Гид, есть контакты отдельно. Ну вот смотрите, вот этот вот сайт, который я вам скинул, я могу вам просто скинуть там, номер телефона. И сейчас вот его пришлю. И вот сразу сюда же чатик, вы по нему можете связаться. Так, вот Михаил, его зовут. И его жена Валентина, они вдвоем организуют туры. Сейчас, секундочку. Кроме этого, они предлагают различного рода сувенирную продукцию, которая есть на территории национального парка, ну и вообще на территории Смоленской области. Так. Так, 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 вопрос. Кроме конного двора, есть какие еще места проживания? Да, я вам сейчас скину парочку ссылочек. Например, Чайка, база отдыха, которая расположена около круглогодичного лыжи роллерного комплекса. В лесу есть заасфальтированный участок дороги, который, позволяется, который позволяет людям заниматься лыжным спортом как в зимний, так и летний период. Соответственно, есть стрельбище, на котором люди могут, спортсмены, биатлонисты могут тренироваться, в том числе оттачивая навыки стрельбы. Кроме этого, сейчас к чемпионату мира по спортивному ориентированию были проложены трассы для спортивного ориентирования, которые расположены также вблизи данного, данной базы отдыха. Так, сейчас еще вам скину. Есть санаторий имени Проживальского, который на летний период функционирует, а на зимний период он обычно, ну вот в этом году, по крайней мере, он закрывался. Сейчас я тоже ссылочку пришлю. Тут э, отдых в том числе и спа. Отдых, но в санатории, скажем так, эконом-класса, то есть, соответственно, и размещение в нем эконом-класса. Есть отдельные агроусадьбы. Сейчас я тоже вам скину. Шугайловские дворики, то есть там порядка 16 человек могут одновременно размещаться на территории Шугайловских дворики. Сейчас скину вам ссылочку сразу на букинг. Так, так, так. Есть база, родник. Она такая достаточно тоже... Простая, скажем так, но тем не менее вы сможете в ней остановиться. Сейчас пришлю вам на нее. Эко-отель Родник. Так, вам пришлю ссылочку на нее ВКонтакте. Там, в принципе, есть все. А, вот есть сайт. Сейчас секунду. Нет, ссылочка ВКонтакте будет. Сайт временно не функционирует. Так. Есть, в принципе, вот на этом сайте по озерам местные жители предлагают размещение в своих домах. Вы тоже можете это посмотреть. Вы можете уточнить у Михаила, он вам подскажет в зависимости от размера компании, где бы вам лучше было остановиться. То есть ну, вот основные базы я вам скинул. Соответственно, по остальным вам там, может сказать Михаил какие-то более маленькие базы, которые на 2, на 4 человека, на 6 человек. Продовольственный рынок местных товаров и плода овощной. Каждое воскресенье на территории поселка Проживальская проходит, ну, назовем это такой рынок, где приезжают как местные жители, так и жители соседних деревень, которые продают то, что выращено их руками, но в том числе там продается и продукция, которая 
скажем так, перекупы, которые занимаются, то есть это обычно фозназначение. Соответственно, да, на этом рыночке вы можете привести как ягоды, так и местных там, уточек, курочек, мяса. Все это да, можно на рынке привести каждое воскресенье в летний период он проходит. Так, во всех местах размещения завтраки, обеды, ужины. Есть ли отдельные кафе и в какой части парка, и как их искать? Смотрите, в центральной части поселка Дрожевальского находится столовая, находится кафе, которые работают ежедневно. Столовая работает оп, там, примерно до двух часов дня, кафе работает до вечера. Эти два места, ну, назовем их так, эконом-класса, в местах размещения практически во всех есть и завтраки, и обеды, и ужины. Единственное, надо заранее проговаривать при бронировании, чтобы вам это было включено. Для людей, которые приезжают со стороны, попасть в место размещения, чтобы там поесть, достаточно проблематично. То есть только для проживающих организовано питание. То есть в центральной части парка расположена столовая и расположено кафе. Для людей, которые приезжают разместиться в, на кемпинговых площадках, есть магазин, сетевой магазин, в котором все приобретают мясо, овощи, фрукты, и после чего уже на природе готовят и, собственно, проводят хорошо время. Так, еще вопрос я смотрю. Смотрю еще вопросик, пишут мне. Так, так но пока вопроса не видно. Смотрите, Национальный парк Смоленская Позерия – это такая точка притяжения, которая, которая доступна и для тех гостей, которые приехали в Смоленск. Например, есть туры, когда вы приезжаете в Смоленск, останавливаетесь там условно на одну ночь, потом на целый день выезжаете в парк и возвращаетесь без ночевки. Есть туры, которые позволят вам остановиться в парке с ночевкой. Тут все зависит от вашего желания. То есть, как я и говорил, добраться от Смоленска до Национального парка примерно полтора часа. Поселок Проживальская где-то в центре парка или рядом. Поселок Проживальская находится, скажем, вообще, в принципе, вся активность, вся рекреационная зона, которая находится в национальном парке, она расположена именно рядом с поселком Проживальская. То есть те, кто приезжают в национальный парк, они в 99% случаев посещают поселок Проживальская, потому что это центральная точка, это магазинчики, это кафе, это столовая. Это место, где расположена вся инфраструктура. Так, сайт со списком праздников. Так, сайт со списком праздников у нас формирует туристский информационный центр. Я могу дать ссылочку на туристский информационный центр. Единственное, я не сейчас посмотрю. Так, так, так. Но в настоящий момент я вот не вижу на нем именно списка праздников, которые на территории национального парка будут. Сейчас вам еще раз я вам скину вот ссылочку на туристский информационный центр. Так. Есть, есть куда сходить, но вот с учетом... Да, вот сейчас вам пришлю ссылочку именно на раздел, который посвящен мероприятиям. То есть он обновляется, актуализируется, и можно будет за ним следить, чтобы видеть все в режиме онлайн. Так, ну, то есть я на, на вопрос по поводу поселка Проживальска. Поселок Проживальска находится в центре, вы мимо него не проедете. Даже если вы остановились на озере, которое находится до поселка, там порядка 3-5 километров, там максимум 15, вы сможете до поселка доехать. Театральное представление в парке бывают реконструкция, которая проходит ежегодно. Ну, если это можно отнести к театральному представлению, то да, бывают. Но отдельных других театральных представлений, кроме реконструкции, нет, не бывают. Бывают несколько разных реконструкций и в зимний период, и в летний период, но именно отдельно театральных представлений не бывает. Реконструкция, посвященная событиям 43 -го года Великой Отечественной войны и реконструкция, посвященная событиям 17 века, когда Речь Посполитая покушалась на суверенитет нашей страны. Здесь проходила граница русского государства и, соответственно, здесь проходили определенные события, бои столкновения, которые ребята-реконструкторы вам смогут показать. 17 век в костюмах и когда месяц. 
не очень понятен ваш вопрос по поводу 17 века в костюмах. К сожалению, на территории парка таких мероприятий не проходят. Проходят похожие мероприятия, как рассказывал моя коллега, на территории Вяземского района, где расположена усадьба Грибоедовых Милита. То есть там в костюмах проходят мероприятия. Но я вам сейчас дач... да, дату не назову. Кроме того, в Гнездово проходит. Это крупнейший курганный комплекс, который расположен, как крупнейший курганный комплекс в Европе, который расположен недалеко от Смоленска, порядка 10 километров. Там проходит костюмированная скажем так, костюмированный фестиваль, он обычно проходит в августе, то есть дата на этот год еще не определена, но там обычно костюмы 12 века. В костюмах реконструкцию, да, делают. Так, вопрос. Если туристы хотят Смоленск посмотреть, то когда лучше посмотреть Смоленск, например, с ночевкой, а потом в парк. А от отеля в парк можно будет заказать тур такси и лучше уточнить у них. Смотрите, ну, наверное, наилучший период, когда можно посещать Смоленск, Смоленскую область, ну, начинается с мая месяца и заканчивается в конце сентября, когда красиво, зелено или когда золотая осень. Соответственно, в парке тоже очень красиво вот в сентябре, но надо понимать, что в сентябре уже покупаться возможности у вас не будет. Так, э, тур такси отдельно мы вам ссылочку дадим. Сейчас Саша, если мне поможет найти контакт тур такси. Сейчас я на сайте туда птица посмотрю по поводу именно тур такси. Секундочку. Сейчас. Сейчас. Давайте чуть-чуть попозже я вот в чате туда пришлю контакт тур такси. А, вот сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мне скинула коллега. Сейчас я вам пришлю. Вот. Так, ссылочку на такси я вам скинул. Соответственно, если вы будете останавливаться в отеле на территории Наспарка, у многих из них ссылочка на такси есть, но вы можете и там, самостоятельно связаться с такси и сказать, куда и как хотите добраться. От отеля в парк можно будет заказать тур такси, можно будет, то есть тур такси, он, они ездят именно из Смоленска до парка, и они это понимают. Так, в костюмах реконструкцию да, делают, детские лагеря, э, детские лагеря проводятся в санатории Непроживальского, который я вам скидывал до этого. Но это даже не больше не лагеря, это смены, детские смены. То есть отдельно детские лагеря не проводятся. Это обсуждается. Сейчас есть предприниматель, который планирует проводить такого рода мероприятия, но в данный момент не проводится. Смотрите, в костюмах 12 века. Я вам сейчас скину ссылочку. Это Смоленская область. Это недалеко от города Смоленск. Это не связано с национальным парком. Вот тут вы сможете следить. Обычно это проходит в, в мае месяце. Вот ссылочка на их сайт Гнездово. Лайн такси на вызов есть или по телефону тут такси. Э, вопрос онлайн или по телефону? Надо звонить по телефону. Не онлайн. Вопрос был про удобство. Вот не очень понял. Я понял, как, к чему этот вопрос с удобствами. С удобствами. Детские лагеря с удобствами. Ну, наверное, если к детским лагерям, то детских лагерей нет, соответственно, удобства тоже. Удобства, как есть оборудованные места, но, вы понимаете, это просто дырка в полу, стены и дверь. Так, еще вопросики у вас есть? Смотрю, да, вот. Интересные музеи. Есть музей Великой Отечественной войны небольшого размера, есть музей Николая Михайловича Проживальского, собственно, который открыл это место, в котором рассказано, каким образом были открыты лошади Проживальского, куда путешествовал наш великий первооткрыватель. Музей Проживальского интересный, есть музей Бересты, где проходят мастер-классы по изготовлению изделий из Бересты, он небольшого размера там. Порядка 4 на 4 метра, но там очень увлеченный человек, который владеет этим музеем. 
который работает с деревом, который работает с берестой. Старинные храмы, старинных храмов нет. Есть храм 19 века, находится в поселке Проживальского. В августе вторая реконструкция, где проходит? В августе проходит гнезда. Ссылочку я чуть выше скинул. Музей Бересты, да, это нацпарк, это порядка 5 километров от поселка Проживальского. Музей Бересты, но, к сожалению, наверное, ссылочки на него не будет. Он будет на сайте э, Смоленского по Азерия. Еще раз вам ссылочку скину на сайт Смоленского по Азерия. Так, сейчас, секундочку. И вот там можно будет найти... Так, еще вопросы, если будут, задавайте. Обзор на экскурсии по Смоленску «Сколько по времени?» и пешком лучше ли на автобусе? Есть пешие экскурсии, где вас может человек, одетый в костюм там, либо войны 12 -го года, либо Великой Отечественной войны, провести там, от полутора до трех часов. Можно и пешком, можно на автобусе, зависит от того, что вы хотите увидеть. В принципе, Обзор по, по, по пешком, по центру города достаточно интересно. И я думаю, что если э, взять ее, то вы тоже в общих чертах узнаете о городе, об области и останетесь довольны. Можно и на автобусе. Автобус позволит вам посетить чуть более отдаленные места. Э, там, например, тоже Гнездово, тоже Талашкино, где находится э, музей-усадьба Тенишевой. Так, 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 надо сделать открытых повозках на лошадях. Проживальского. В лошадей Проживальского достаточно ограниченное количество, и они дикие лошади, не факт, что их можно, скажем так, приручить, чтобы они возили повозки, но идея хорошая, спасибо, да, тоже учтем. По часам, сколько обзорка? От полутора там, до трех часов обзорка. Полтора часа – это минимум. Так, так, еще я вижу, пишут вопросы. Я вам могу пока запустить эксклюзивные рестораны. Есть у нас интересные места с точки зрения того, чтобы поесть что-то, в том числе связанное с со смоленскими блюдами. Сейчас я вам тоже пришлю ссылочку, которая место, которое посещают тургруппы с туристами в том числе. Это не формат ресторана, который работает постоянно, он работает там, под, по вашему звонку, под заказ, и вам проведут мастер-класс вместе с краеведом по приготовлению блюд в смоленской кухне, расскажут об истории, вы сможете их сами попробовать приготовить, вы сможете их попробовать, как говорила моя коллега, есть интересные блюда, есть покаченники, есть лепездорики, есть отлученцы и много других смешных названий и, и не смешных названий с блюдами, которые, которые ели наши предки, но которые сейчас адаптированы под сегодняшние вкусы, чтобы они были актуальны и интересны. Рекламник Смоленск и парк в мае и хорошо бы в реконструкцию для турпрофи. Да, хорошо, спасибо за предложение. Тогда мы свяжемся и скажем, скажем вам, да, как это лучше организовать. Можете вот по контактам, которые были указаны, с нами связаться и все это обговорим. Хорошо, хорошо, в письме, в письме разошлем. Спасибо. Давайте я включу, я вижу, пока вопросы никто не пишет, я включу видеоролик, который немножко расскажет про национальный парк. В 360 километрах от Москвы, в живописных лесах на севере Смоленской области, приветствуют гостей национальный парк «Смоленское поозерье». Более 35 живописных озер ледни... В 360 километрах от Москвы, в живописных лесах на севере Смоленской области, приветствуют гостей национальный парк «Смоленское поозерье». Более 35 живописных озер ледникового происхождения.
редкие виды животных и птиц, занесенных в Красную книгу, среди которых зубры и лошади Проживальского. Совершите путешествие во времени и посетите уникальные памятники истории и археологии от стоянок каменного века до партизанских землянок времен Великой Отечественной войны. Прогуляйтесь по экотропам среди еловых и широколиственных лесов. Отдохните на чистейших пляжах знаменитого озера Сапшо. Посетите дом-музей путешественника Николая Михайловича Поржевальского и Дендропарк. Насладитесь экологически чистой природой вдали от шумного города. Катитесь на лошадях среди холмистых ландшафтов Национального парка Смоленщины. Байкал в миниатюре ждет тебя всего в 360 километрах от Москвы. Коллеги, надеюсь, из ролика чуть-чуть больше вы увидели э, о том, что происходит у нас в парке. Вот на слайдике открыта и еще раз почта коллеги Александр, которая поможет вам, э, поможет вас навигировать на тех людей, которые подскажут, помогут э, понять, куда ехать, как ехать, и все контакты сможет предоставить. Э, театральный фестиваль – супер история. Ну, мы ежегодно проводим фестиваль айтишников, такая история местная, порядка там, 300-500 айтишников собираются каждый год. Театральный фестиваль осталось э, собраться с театралами, обсудить и провести. Хорошая идея, спасибо, тоже ее учтем. Э, если будут вопросы, контакты наши все указаны, там есть и WhatsApp, соответственно, да, можно написать и почта. Э, я думаю, что вам у нас понравится. Спасибо, спасибо за вопрос, спасибо за комментарии. Елена Бессонова, самое большое количество дала комментарии, комментариев и идей. Мы будем их пытаться привести, скажем, к жизни, чтобы люди могли еще больше получать удовольствие, когда к нам приезжают. Спасибо. Пригласим, Елена, пригласим. Хорошо, значит, скоро увидимся. Все, спасибо, до свидания.